ఆయన యేసుక్రీస్తు నామంలో దేవుని పిల్లలకు మా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము మరి సమయంలో ఏసయ్య ప్రసన్నత పరిచర్యలు తరఫున ఆత్మీయ ఆహారం అని ఈ టీవీ ప్రోగ్రాం ద్వారా మీ అందరికీ కూడా మా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం మరి సమయంలో ఈ కార్యక్రమంలో దైవజనులు చిడిపి ఆనందబాబు గారు దేవుని వాక్యాన్ని అందిస్తారు ప్రతి ఒక్కరు మరి శ్రద్ధగా విని దేవుని దేవుణులు పొందుకోవాలని ప్రభు పేరట మనం చేస్తూ ఉన్నాం మన ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి పరిశుద్ధమైన నామంలో ఆత్మీయ ఆహారము అనే ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న పరిశుద్ధులైన దేవుని బిడ్డలైన మీ అందరికీ కూడా ప్రభు పేరట హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను దేవుని మహాకృపణ బట్టి ఈ రీతిగా మీ మధ్యలో దేవుని వాక్యాన్ని పంచుకోవటానికి ప్రభు ఇచ్చిన ఈ మంచి అవకాశాన్ని బట్టి దేవాతి దేవునికి సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావములు చెల్లిస్తున్నాము ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏసయ్య ప్రసన్నత పరిచర్యలు తరపు నుంచి ఆత్మీయ ఆహారము అనే ఈ టీవీ కార్యక్రమానికి ప్రేమతో మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం ఏసయ్య ప్రసన్నత పరిచర్యలు మా ఉద్దేశము మా ఆలోచన దేవుని యొక్క వాక్యంలో కొలశీలకు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయ ఇరవై ఎనిమిదో వచనంలో ఇలాగున వ్రాయబడి ఉంది ప్రతి మనుషుని క్రీస్తునందు సంపూర్ణగా చేసి ప్రభు ఎదుట నిలవబెట్టాలి అనేదే ఆ వాక్యాన్ని అనుసరించి మేము ప్రతి వ్యక్తిని కూడా దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా పరలోక రాజ్యానికి పరలోక రాజ్య సంబంధులుగా మిమ్మల్ని సిద్ధపరచాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క ఆత్మీయ ఆహారము అనే ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రభు కృప చూపించాడు అందును బట్టి మేము ప్రభుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాము ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యంలో నుంచి కొన్ని సంగతులను దేవుడు నా హృదయంలో ఉంచినటువంటి సంగతులను మీకు అందించటానికి నేను ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను రండి మనమందరము కలిసి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో కొంత సమయం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం మన ఆత్మీయ అభివృద్ధి కొరకు ఈ వాక్యాన్ని మీకు క్షేమకరంగా ఉండాలి అని దేవుని సేవకుడిగా కోరుకుంటూ ఉన్నాను దయచేసి చిన్న ప్రార్థనతో ఈ వాక్య పరిచర్యను ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాము దయచేసి కళ్ళు మూసుకునండి చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను కృపయు కనుక్రములు కలిగిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి మీ పరిశుద్ధమైన నామమునకు వందనాలు చెల్లిస్తూ యొక్క ఆత్మీయ ఆహారము అనేటువంటి కార్యక్రమంలో నీ వాక్యం కొరకే ఎంతో ఆసక్తితో ఎదురు చూస్తున్న మా ప్రియ నీ బిడ్డలైనటువంటి వారందరినీ కూడా మీరు దీవించండి ఆశీర్వదించండి తండ్రి వాక్యపు వెలుగులో ఆత్మీకంగా మమ్మల్ని మీరు బలపరచండి తండ్రి నీకు వందనాలు ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి బిడ్డని కూడా ఆత్మీకంగాను భౌతికంగాను అన్ని విషయాలలో కూడా వారిని వృద్ధల చేయమని నీ సేవకునిగా ప్రార్థిస్తూ నీ వాక్యాన్ని కొంత సమయం మేము ధ్యానిస్తూ ఉండగా నీ కృప నీ సహాయమును మేము కోరుకుంటూ మీరే మహిమ పొందమని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి పరిశుద్ధమైనటువంటి నామంలో ప్రార్థన చేస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి యహోశివా గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము ఏడవ వచనాన్ని దయచేసి ఈ రీతిగా మనం చదువుకోగలుగుతాము అప్పుడు యహోవా మోషేతో ఇట్లేను నేను మోషేకు తోడయ్యున్నట్లు నీకును తోడయ్యుందునని ఇస్రాయేలులందరూ ఎరుగునట్లు నేడు వారి కన్నుల ఎదుట నిన్ను గొప్ప చేయ మొదలుపెట్టేదను ప్రభునందు ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా జాగ్రత్తగా ఈ వాక్యాన్ని మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే గనుక మోషే నాయకుడిగా ఉన్నటువంటి ఆ సమయంలో మోషేను వెంబడిస్తున్నటువంటి యహోశువాతో ప్రభు ఈ మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు యహోశువా ప్రజలందరూ చూస్తూ ఉండగానే నేను నిన్ను గొప్ప చేయాలి అనుకుంటున్నాను అని చెప్పని ప్రభు ప్రజలందరూ ఎరుగునట్లుగా ప్రజలందరూ చూస్తూ ఉండగానే నేను నిన్ను గొప్ప చేయాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పని ప్రభువారు తెలియచేస్తున్నారు ప్రభునందు ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా గొప్ప చేయటానికి ఆయన ఎవరు అని ఒకసారి మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే గనక దేవుని యొక్క వాక్యంలో వ్రాయబడి ఉంది ఆయన గొప్పవాడు ఎంత గొప్పవాడు నూట ముప్పై ఐదవ కీర్తన ఐదవ వచనంలో వ్రాయబడి ఉంటుంది ఆయన ఈ లోకంలో దేవతల కంటే ఈ లోకంలో ఉన్న అందరికంటే ఆయన గొప్పవాడు అని వాక్యంలో వ్రాయబడి ఉంది కాబట్టి ఆ గొప్పవాడైనటువంటి ప్రభు 
యహోషువాతో అంటున్నాడు నేను నిన్ను గొప్ప చేయాలి అనుకుంటున్నాను యహోషువా అనే దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు మాట ఇచ్చినటువంటి దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు ఈ రోజులో చాలామంది మాటిస్తూ ఉంటా మాట చెబుతూ ఉంటా నేను ఎలాగ చేస్తాను ఎలా చేస్తాను అని చెప్పని చెబుతూ ఉంటారు కానీ బహుశా వారు మాట నిలబెట్టుకోకపోవచ్చు వారు మాటని వారు నిలబెట్టుకోకపోవచ్చు వారు చేస్తానన్నది చేయకపోవచ్చు కానీ మన ప్రభు అయినటువంటి హోవా దేవుడు ఆయన సెలవిస్తున్నారు మోసే నేను నిన్ను గొప్ప చేయాలనుకుంటున్నాను నేను నిన్ను ఆశీర్వదించాలి అనుకుంటున్నాను నేను నిన్ను అభిషేకించాలి అనుకుంటున్నాను అని ప్రభువారు తను తెలియచేస్తున్నారు దేవుని వాక్యంలో అక్కడే వ్రాయబడి ఉంటుంది నాలుగవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వచనాన్ని దయచేసి నేను చదువుతాను ఆ దినమున యహోవా ఇస్రాయేలీలందరి ఎదుట యహోషువాను గొప్ప చేసేను ఏ మాట అయితే ప్రభువారు యహోషువాను గూర్చి సెలవిచ్చారో ఏ మాట అయితే ప్రభువారు యహోషువాను గూర్చి చెప్పారో అదే మాట ఆయన సాక్షాత్తు ఆ మాటను నెరవేర్చున్నట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చదువుకోగలుగుతున్నాం ఈరోజు నేను మీకు చెప్పే సందేశం ఏంటి అంటే దేవుడు తన నమ్ముకున్న బిడ్డల్ని వట్టిని ఉంచడు ఆయన తన బిడ్డలను గొప్పవారిగా చేయగలిగినటువంటి వాడు ముందుగా చెప్పినట్లుగానే ఎంత గొప్ప దేవుడు అంటే ఆయన దావీదు భక్తుడు అంటాడు నూట ముప్పై ఐదవ కీర్తన ఐదవ వచనంలో ఆయన ఈ లోకంలో దేవతల కంటే ఈ లోకంలో అన్నిటికంటే ఆయన గొప్పవాడు అని చెప్పాను అదే మతీ సువార్తలో మనం లూకా సువార్త దయచేసి లూకా సువార్త పదకొండవ అధ్యాయం ముప్పై ఒకటి వచనం చదివితే ఆయన రాజుల కంటే గొప్పవాడని ముప్పై రెండవ వచనం చదివితే ఆయన ప్రవక్తల కంటే గొప్పవాడు అని కాబట్టి మనం నమ్ముకుని మనం ఆరాధిస్తున్న ప్రభు మనలను గొప్పవాడిగా చేయాలనుకున్న ప్రభు ఆయన ఎంతటి గొప్పవాడు అంటే ఆయన ఈ లోకంలో దేవతల కంటే రాజుల కంటే అధికారుల కంటే ప్రవక్తల కంటే అందరికంటే ఆయన గొప్పవాడిగా నేను ఉదయకాల సమయంలో ఈ సమయంలో నేను మీకు పరిచయం చేస్తూ ఉన్నాను ఆ గొప్పవాడైనటువంటి ప్రభు యహోషువాతో అంటున్నాడు నేను నిన్ను గొప్ప చేయాలనుకుంటున్నాను గొప్ప చేయాలి అనటం మాత్రమే కాదు మనం చదువుకున్న నాలుగవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన యహోషువా గ్రంథంలో ఆయన గొప్ప చేసేను అని వాక్యంలో చదువుకుంటున్నాం ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఆయన మనం నమ్ముకున్నటువంటి ప్రభు ఈ దినమున నేను ప్రకటిస్తున్నటువంటి ఆ ప్రభు ఎటువంటి వాడు అంటే అన్నిటికంటే అందరికంటే గొప్పవాడు అదే ఆహాను పత్రికలో ఎలాగున వ్రాయబడి ఉంది మొదటి ఆహాను పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనంలో వ్రాయబడి ఉంటుంది ఆయన ఈ లోకంలో అన్నిటికంటే గొప్పవాడు అని ఈ లోకంలో అందరికంటే గొప్పవాడు అని కాబట్టి ఆ గొప్పవాడైనటువంటి ప్రభు యహోషువాతో అంటున్నాడు నేను నిన్ను గొప్ప చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న మనలను కూడా ప్రభు ఈ సమయంలో ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో నీ ఉన్నావు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోను ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన నీకు కూడా ఈ వాక్యాన్ని తెలియచేస్తున్నాడు ఆనాడు యహోషువాకి వాగ్దానం ఇచ్చినటువంటి దేవుడు ఈ రోజున నీకు కూడా ఆయన వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు నేను నిన్ను గొప్ప చేయాలనుకుంటున్నాను ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మనం చాలాసార్లు మన పిల్లల విషయంలో ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాం నా పిల్లలు నాకులాగానే ఉండాలి అనుకోము వాళ్ళు నాకంటే గొప్పవారిగా ఉండాలి అని ఆశపడుతూ ఉంటాం చాలాసార్లు చూస్తూ ఉంటాం లోకంలో మన బిడ్డల విషయంలో మన పిల్లల విషయంలో ఈ రోజున ఈ సమయంలో ఈ సంగతి నేను మీకు జ్ఞాపకం చేయాలనుకుంటున్నాను పంతొమ్మిది వందల ఎనభైవ సంవత్సరంలో నేను పుట్టినటువంటి నాడు ఎంతో బలహీనతతో ఎంతో వ్యాధిగ్రస్తుడిగా నేను పుట్టిన సమయంలో మా అమ్మగారికి పెద్ద గొర్పవాతం అనే ఒక బలహీనత వచ్చి చాలా బలహీనమైనటువంటి పరిస్థితి ఆ సమయంలో తల్లిపాలు లేక నేను చాలా బలహీనుడినాయి హాస్పిటల్స్లో మరి చాలా చావు బ్రతుకుల మధ్యలో ఉన్నప్పుడు అమ్మ తెలిసి తెలియని ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందట ప్రభు నా బిడ్డ బ్రతికితే నీ సేవ చేసుకుంటాడు అని కాబట్టి అమ్మ ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించి తెలిసి తెలియని ఆ ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించి దేవుడు నాకు ఆయుష్ కాలాన్ని పొడిగించాడు డాక్టర్లు అయితే బ్రతకడం కష్టమన్నారు చాలామంది బ్రతకడం కష్టమన్నారు కానీ దేవుని కృపను బట్టి దేవుడు నన్ను బ్రతికించాడు ఆయన కృప చూపించాడు అయితే మరలా నేను చదువుతున్నటువంటి దినాల్లో నాలుగో తరగతి చదువుతున్నటువంటి దినాల్లో కూడా మరలా ఒకసారి బలహీనత రోగం వచ్చేసింది వ్యాధి వచ్చేసింది చికెన్ పాక్స్ అంటే పొంగు జ్వరం దరిదాపు మూడు నెలలు తగ్గలేదు 
చాలా బలహీనత బలహీనుడిని అయిపోయాను బలహీనుడిని అయిపోయినటువంటి ఆ పరిస్థితుల్లో కూడా మరలా అమ్మ ప్రార్థన చేసింది ప్రభా ఈ బిడ్డ బ్రతికితేని సేవ చేసుకుంటాడని చెప్పని ఆ చిన్నప్పుడే నేను నీకు సమర్పించాను కాబట్టి బిడ్డను బ్రతికించు నాయనని చెప్పని అమ్మ మరలా ప్రార్థన చేసింది దేవుని మహాకృపను బట్టి ఆ మరలా దేవుడు నన్ను స్వస్థపరిచాడు నేను నాలుగో తరగతి చదువుతున్నానప్పుడు అమ్మ వాళ్ళకి చెప్పారు డాక్టర్లు స్కూల్కి తీసుకుని వెళితే ఆ మాస్టర్లు చెప్పారు అమ్మ డాక్టర్ సర్టిఫికేట్ తీసుకురండి అంటే అమ్మ వాళ్ళకి తెలియక డాక్టర్ సర్టిఫికేట్స్ ఏమి తీసుకురాలేకపోయారు కాబట్టి నేను నాలుగో తరగతితో నా చదువు ముగించేసేసాను నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ సమయంలో అంటే నేను నాలుగో తరగతి చదువుకున్నాను కదా అని చెప్పని నా పిల్లల్ని నాలుగో తరగతితో విడిచిపెట్టలేదు వాళ్ళని ఈ రోజున నా పిల్లలు దేవుని కృపణ బట్టి ఒక ఉన్నతమైనటువంటి చదువుల్లో బీటెక్ చదువుతూ ఉన్నారు ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఈ వాక్యాన్ని వింటున్నటువంటి మీకు ప్రేమతో తెలియచేస్తున్నాను ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా మనకు దేవుడు ఒక వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు ఆ వాగ్దానం ఏంటి అంటే నేను నిన్ను గొప్ప చేస్తాను ఆనాడు ఈ హోషువాని గొప్ప చేస్తాను అని వాగ్దానం ఇచ్చినటువంటి ప్రభు ఈ రోజున ఇదే వాక్యం ద్వారా ప్రభు నీతో కూడా మాట్లాడుతున్నాడు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన నిన్ను గొప్పవాడిగా చేయగలిగినటువంటి దేవుడై ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఆయన గొప్పవాడు కాబట్టి లోకముల కంటే లోకములు ఉన్నవాటి కంటే రాజుల కంటే అధికారుల కంటే ప్రవక్తల కంటే అంత మాత్రమే కాదు లోకములో ఉన్నవాటి అన్నిటికంటే ఆయన గొప్పవాడు ఆయన గొప్పవాడు ఒక మనిషి పుట్టిన తర్వాత గొప్పవాడని చెబుతూ ఉంటారు కానీ యేసు క్రీస్తు ప్రభుని గురించి ఇలాగున వ్రాయబడి ఉంది లూకాస్ వార్త ఒకటో అధ్యాయం ముప్పై రెండో వచనంలో చదువుకుంటే కనుక ఒక దేవుని దూత వచ్చి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు పుట్టక మునిపే ఆయన పొడతాడు ఆయన గొప్పవాడు అనిపించుకుంటాడు అని చెప్పబడినటువంటి లూకాస్ వార్త ఒకటో అధ్యాయం ముప్పై రెండో వచనాన్ని సమయంలో నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఆయన గొప్పవాడు గొప్పవాడు యహోశ్వాని గొప్ప చేయటానికి కలిగిన కారణాలు ఏమిటి అని ఒక మూడు లేక సమయాన్ని బట్టి నాలుగు మాటలు చెప్పి నేను ఈ మాటలు ముగించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను ఒక యహోశివాని దేవుడు గొప్ప చేయటానికి ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న నిన్ను కూడా దేవుడు గొప్పవాణిగా చేయాలి అంటే యహోశివాలో ఉన్నటువంటి మంచి లక్షణాలు ఏమిటి అని ఆలోచన చేసినట్లయితే గనక తప్పనిసరిగా ఆ మంచి లక్షణాలు మనం కూడా తీసుకుంటే మనలను కూడా యహోశివాను గొప్పవాడిగా చేసినటువంటి ప్రభు మనలను కూడా గొప్పవాడిగా చేయటానికి ఆయన సమర్థుడై ఉన్నాడు మొట్టమొదటిగా యహోశువాని గొప్పవాడిగా చేయటానికి మొదటి లక్షణం ఏంటి అంటే యహోశువాలో ఉన్నటువంటి మంచి లక్షణం ఏంటి అంటే వాక్యంలో నుంచి నిర్ఘమ కాండం ముప్పై మూడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో ఇలాగున వ్రాయబడి ఉంది దయచేసి ఆ మాట నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను నిర్ఘమ కాండం ముప్పై మూడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో చక్కటి మాట ఇలాగున వ్రాయబడి ఉన్నది యహోశువా జీవితంలో గొప్పవాడిగా చేయటానికి కలిగినటువంటి మనుషుడు తన స్నేహితునితో మాట్లాడినట్లు యహోవా మోసేతో ముఖాముఖిగా మాట్లాడాను తర్వాత అతడు పాళెములోనికి తిరిగి వచ్చాను అతని పరిచాలకుడును నూను కుమారుడైన యహోశువాని యవనస్థుడు గుడారము లోపల నుంచి వెలుపలికి రాలేదు ప్రభునందు ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా ప్రజలందరూ పాళెములో ఉన్నారట యహోశువా మాత్రం గుడారము లోపల ఉన్నాడు అని వాక్యాలు వ్రాయబడి ఉంది యహోశివ గుడారములో గుడారము దేనికి సాదృశ్యము అంటే దేవుని సన్నిధికి సాదృశ్యము గుడారము దేనికి సాదృశ్యం అంటే దేవుని మందిరానికి సాదృశ్యము పాళ్యము లోకానికి సాదృశ్యం అయితే గుడారము దేవుని సన్నిధికి సాదృశ్యము ఎవరు గొప్పవారు ఎవరిని దేవుడు గొప్పవారిగా చేస్తాడు అంటే ఎవరైతే దేవుని సన్నిధి అనుభవాన్ని మందిరపు అనుభవాన్ని సన్నిధిలో ఉండే అనుభవాన్ని ఎవరైతే కలిగి ఉంటారో వారిని ప్రభు గొప్పవారిగా చేస్తాడు ఈరోజు నేను ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను దేవుని సన్నిధిలో నీవు ఎంతవరకు దేవుని సన్నిధిలో మనము జీవించగలుగుతున్నాము దావీదు భక్తుడు అంటాడు సదాకాలము ఈ హోవా మందిరంలో నేను నివాసం చేస్తాను అని చెప్పని దావీదు భక్తుడు దేవుని మందిరాన్ని గుర్చినటువంటి మాటలు పలుకోగలుగుతున్నాడు ఈరోజున సంఘాలలో మరి ఎంతవరకు నువ్వు దేవుని సన్నిధి అనుభవాన్ని కలిగి ఉంటూ ఉన్నారు అని ప్రేమతో మీకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను ప్రభునందు ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా దేవుని సన్నిధి అనుభవం ఉందా సన్నిధి అనుభవాన్ని కలిగి మనం జీవించగలుగుతున్నామా దేవుని సన్నిధిలో ఉండగలుగుతున్నామా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఎన్నో విషయాలు వ్రాయబడ్డాయి ఈ సన్నిధి అనుభవాన్ని కలిగి ఉంటే 
దేవుని సన్నిధిలో ఉండే అనుభవాన్ని మనం కలిగి ఉంటే ఇటువంటి ఆశీర్వాదాలు ఇటువంటి దీవెనలో బైబిల్ గ్రంథంలో అనేకమైన మాటలు ఉన్నాయి దావిదు భక్తుడు అంటాడు నీ సన్నిధిలోనే సంపూర్ణమైన సంతోషం ఉంది అంటాడు దావీదు భక్తుడు అంటాడు నీ సన్నిధిలో మాకు కాపుదల ఉంది అంటాడు దేవుని సన్నిధిలోనే ఘనత ప్రభావములు ఉన్నాయి అంటాడు కాబట్టి దేవుని సన్నిధి అనుభవాన్ని కలిగినట్లు మనం కలిగి జీవించినట్లయితే కనుక అది మీకు మీ పిల్లలకి గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకుని వస్తుంది ఈరోజున చాలామంది దేవుని సన్నిధి అనుభవాన్ని కోల్పోతున్నారు కష్టాల్లో ఉంటే దేవుని సన్నిధికి వస్తున్నారు చాలామంది పరిస్థితులు బాగుంటే దేవుని సన్నిధిని విడిచిపెట్టేస్తున్నారు పరిస్థితులన్నీ కూడా మనకు అనుకూలంగా ఉంటే దేవుని సన్నిధిని ఎవరు కూడా లెక్క చేయటం పట్టించుకోవటం లేదు ఈరోజు నేను అడుగుతున్నాను దేవుని సేవకుడిగా నువ్వు సన్నిధిని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నావా లక్ష్యం చేస్తున్నావా ఎవరు దేవుని సన్నిధి అనుభవాన్ని కలిగి ఉంటారో వారిని ప్రభు గొప్పవారిగా చేయటానికి ఆయన సమర్థుడై ఉన్నాడు ఆ రోజున యహోశివా జీవితంలో గొప్పవాడిగా చేయటానికి మొట్టమొదటి లక్షణం ఏంటి అంటే సన్నిధి అనుభవాన్ని కలిగి ఉంటూ ఉన్నాడు కాబట్టి మీరు నేను ఈ వాక్యాన్ని ఆలకిస్తున్నటువంటి మనం సన్నిధి అనుభవాన్ని కలిగి సన్నిధి అనుభవాన్ని కలిగి ఎంతమంది ఈ రోజున ఆదివారం దేవుని సన్నిధికి మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వగలుగుతున్నారు ఎంతమంది ఈ రోజున దేవునికి దేవుని సన్నిధికి దేవుని మందిరానికి మొదటి అవకాశాన్ని ఇవ్వగలుగుతున్నారు అని చెప్పని దేవుని సేవకుడిగా నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను దేవునికి అవకాశం ఇవ్వండి దేవుని సన్నిధికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి దేవుని మందిరంలోనికి వెళ్ళటం ద్వారా మన జీవితాలు ఆశీర్వాదకరంగా మార్చబడతాయి దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళటం ద్వారా నీ జీవితాలు దీవెనకరమగా మార్చబడతాయి ఆశీర్వాదకరంగా ఒక రోజున పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు సంవత్సరం ఇందా చెప్పినట్లుగానే నా తల్లి దేవుని మందిరానికి నేను పుట్టిన సంవత్సరం అది అమ్మ కబగా బయలుదేరి ప్రార్థనకు వెళ్ళి బయలుదేరి వెళ్తా ఉన్నది ఎంతలోనికి మా నాన్నగారు వచ్చారు మా నాన్నగారు అప్పటికే చాలా త్రాగుబోతూ చాలా ఎక్కువగా మా ఊర్లో ఈ గ్రామంలో ఎవరు ఎక్కువగా త్రాగుబోతూ అంటే మా నాన్నగారే అంతటి భయంకరమైనటువంటి త్రాగుబోతు కబగా నాన్నగారు వచ్చి అమ్మ ప్రార్థనకు బయలుదేరుతుంటే వెంటనే ఒక రోకలి ఆ రోజుల్లో రోకలి తీసుకుని అమ్మని ఆయన వి విపరీతంగా ఆయనకి ఇష్టం వచ్చినట్లుగా కొట్టేశాడు ప్రభునందు ప్రేమైన దేవుని పెట్టారా అమ్మ చేసిన తప్పు ఏంటి అంటే దేవుని మందిరానికి వెళ్ళటానికి సిద్ధపడుతూ ఉంది అంతే వెంటనే నాన్నగారు మరలా కొట్టి ఆయనకి ఇష్టం వచ్చినట్లుగా కొట్టి మరలా తిరిగి మరి సారా భ్రాంతి కొళ్ళు త్రాగటానికి మరలా వెళ్ళిపోయాడు ఆయన కొళ్ళు త్రాగటానికి వెళ్ళిపోయి ఆ చెట్లు వెంబడి అక్కడే కూర్చుని కళ్ళు తాగుతూ మరలా సాయంకాలం వరకు అక్కడే ఉండి మరలా తిరిగి సాయంకాల సమయంలో వస్తూ వస్తూ పచ్చి గడకర్లు భుజాన్ని వేసుకొని తిరిగి వస్తూ ఉన్నారు అమ్మ చాలా దెబ్బలతో స్పృహ తప్పిపోయి పడిపోయింది తెలిసి తెలియకుండా కొట్టినటువంటి ఆ దెబ్బలకి ఇంకా అమ్మ చాలా విపరీతమైనటువంటి బాధను అనుభవిస్తూ ప్రార్థన చేస్తుంది ప్రభు నా భర్తకు తెలియదు నాయన నీ సన్నిధిలో ఉన్న విలువ ఏంటో నీ సన్నిధిలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క సంతోషం ఏంటో ఆయనకు తెలియదు అందుకని నన్ను ఇలా హింసించాడు ప్రభు నా భర్తకి రక్షణ దయచే నాయన అమ్మ ప్రార్థన చేస్తూ ఉంది ప్రభు నందు ప్రియమైన దేవుని పెట్టారా ఈ మాటలు చెప్పడానికి నేను సంతోషిస్తున్నాను అదే రోజున నాన్నగారు పచ్చిగడకారులు భుజాన్ని వేసుకుని తిరిగి ఇంటికి వస్తూ ఉండగా కరెంట్ షాక్ కొట్టి కరెంట్ షాక్తో పడిపోయారు గబగవ తన స్నేహితులు త్రాగుబోతే స్నేహితులు చేతుల మీదుగా తీసుకుని వచ్చి ఇంటికి తీసుకొచ్చి పండుకోబెట్టారు చావు బ్రతుకుల్లో నాన్నగారు ఉన్నారు అమ్మ కొన ప్రాణం తాము కూడా చాలా దెబ్బలు తిని భర్తకి ఇలా జరిగిందని తెలియగానే గబగవ భర్త దగ్గరికి నాన్నగారి దగ్గరికి వచ్చి పడిపోయి ఏడవటం మొదలుపెట్టింది వెంటనే నాన్నగారు ఒక పది పదిహేను నిమిషాల తర్వాత స్పృహ వచ్చి ఆయన అన్న మొట్టమొదటి మాట ఏంటంటే అమ్మ మరి అమ్మ నేను నిన్ను ప్రార్థనకి వెళ్ళనీయకుండగా సన్నిధికి వెళ్ళనీయకుండగా నేను నిన్ను కొట్టాను కదా అందుకని దేవుడు పెట్టిన శిక్ష ఇది నాకు అని ఆ రోజునే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై సంవత్సరంలో నాన్నగారు మారు మనసు పొంది బాప్తిశం పొంది సంఘంలో సభ్యత్వం తీసుకున్నారు ప్రభువునందు ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నటువంటి విలువ తెలియనటువంటి వారు అనేక మంది దేవుని సన్నిధిని హేళన చేస్తూ ఉన్నారు దేవుని మందిరాన్ని హేళన చేస్తూ ఉన్నారు ఈ రోజున 
దేవుని సేవకుడిగా మరొకసారి మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించటానికి ఈ మాటలు తెలియచేస్తున్నాను దేవుని సన్నిధికి మొదటి ప్రాధాన్యత నువ్వు ఎప్పుడైతే ఇస్తావో నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని నీ పిల్లలను కూడా ఆ ప్రభు గొప్పవాణిగా చేస్తాడు అని దేవుని వాగ్దానాన్ని బట్టి నేను మీకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి మొట్టమొదటిగా యహోషువా జీవితంలో ఎందుకు దేవుడు ఒక గొప్ప స్థితిలోనికి న దేవుడు నడిపించాడు యహోశువాని అందరూ చూస్తుండగానే యహోశువాని గొప్పవాడిగా చేయటానికి కలిగిన కారణం ఏంటి అంటే యహోశువాలో మొట్టమొదటిగా సన్నిధి అనుభవాన్ని కలిగి ఉన్నాడు ఒకవేళ ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న ఎవనొస్తుడా అమ్మా చెల్లి సహోదరి తమ్ముడు స్నేహితుడా ప్రేమతో తెలియజేస్తున్నాను ఇంతవరకు లోక సంబంధమైన వాటికి నువ్వు మొదటి ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్లయితే గనక నీ జీవితంలో ఏటువంటి ఆశీర్వాదాలు ఉండవు దేవునికి దేవుని సన్నిధికి మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి ప్రభు మిమ్మలను మీ కుటుంబాలను గొప్ప స్థితిలో పెడతాడు ఏదైతే మీరు ఆశిస్తున్నారో ఏదైతే మీరు కోరుకుంటున్నారో ఏదైతే మీరు ఆశిస్తున్నారో ఆశించిన కార్యాన్ని ప్రభు మీ జీవితంలో చేస్తాడు ఆయన సన్నిధికి మొట్టమొదటి ప్రాధాన్యతను మీరు ఇవ్వగలిగితే మీకెంత అది ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది అని ప్రేమతో తెలియజేస్తున్నాను రెండవది యహోశువాని దేవుడు గొప్పవాణిగా చేయటానికి మరొక కారణాన్ని కూడా నేను మీకు పరిశుద్ధ గ్రంథమైనటువంటి వాక్యంలో నుంచి నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటూ ఉన్నాను నిర్ఘమాకాండం అదే పదిహేడవ అధ్యాయం పదవచనంలో ఇలాగున వ్రాయబడి ఉంది దేవుని వాక్యంలో నిర్ఘమాకాండం పదిహేడవ అధ్యాయం పదవచనం యహోశువ మోసే తనతో చెప్పినట్లు చేసి అమ్మాలేకలతో యుద్ధం ఆడెను మోసే అహ్రోను హూరు అనువారు ఆ కొండ శిఖరము మీదకి ఎక్కిరి రెండవది దైవజనుడైనటువంటి మోసే ఏదైతే చెబుతున్నాడో దానిని అతడు చేస్తున్నట్లుగా దైవజనుడు చెప్పినట్లుగా మోసే అన్నాడు యహోశివా నువ్వు వెళ్ళి అమాలేకలతో యుద్ధం చేయి యుద్ధం చేయి నువ్వు అమాలేకలతో ఎప్పుడైతే దైవజనుడైన మోసే ఈ మాట చెప్పాడో వెంటనే యహోశువా బయలుదేరి ఇక మారు మాట మాట్లాడలేదు మరొక మాట మాట్లాడకుండా దైవజనుడు చెప్పాడు సేవకుడు చెప్పాడు నేను చేయాలి అనుకున్నాడు అంతే వెంటనే వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళి అమాలేకలు యుద్ధం చేశాడట చూడండి ప్రభునందు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా యహోశువా యుద్ధం చేస్తున్నాడు మోసే అహరును హూరులు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు కొండ శిఖరం మీద ఉన్నారట వారు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు ఎప్పుడైతే మనకందరికీ తెలుసు వీళ్ళు చేతులు ఎత్తి ప్రార్థన చేస్తున్నారో యహోశువ యుద్ధంలో గొప్ప జయాన్ని పొందుకుంటున్నాడు శత్రువులను ఓడించగలుగుతున్నాడు శత్రువుల దగ్గర జయాన్ని చూడగలుగుతున్నాడు ఎప్పుడైతే వీళ్ళ ప్రార్థన చేతులు దించివేశారో మరలా ఓడిపోతూ ఉన్నాడు వెంటనే ఒకరికొకరు సహకారులుగా ఉన్నారు చేతులు పట్టుకున్నారట చేతులు ఎత్తి ప్రార్థిస్తున్నారు సంఘములో ఐక్యత కలిగినప్పుడు విజయం కలుగుతుంది సంఘములో కుటుంబాలలో ఒక ఐక్యత కలిగి మనం ఎప్పుడైతే కుటుంబంలో నలుగురుంటే కుటుంబంలో ఐక్యత కలిగి ఉంటుందో నీ కుటుంబానికి వాటమి ఉండదు జయం కలుగుతుంది ఆశీర్వాదం కలుగుతుంది దీవెన కలుగుతుంది ఈ రోజున సంఘాలలో ఐక్యత కనబడతలేదు యూనిటీ కనబడతలేదు ఇక యహోశివా జీవితంలో దైవజనుడు ఏదైతే చెప్పాడో దానిని అతడు చేస్తున్నట్లుగా మనం చూడగలుగుతూ ఉన్నాము అంటే దీని అర్థం ఏంటి అంటే మనము గొప్పవారిగా ఉండాలి అంటే నువ్వు గొప్పవాడిగా ఉండాలి అంటే దేవుని సేవకుడు దైవజనుడు ఏ సంఘతులు అయితే చెబుతున్నాడో ఆ వాక్యాన్ని అనుసరించి నీవు నడుచుకున్నట్లయితే కనుక నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని కూడా ప్రభు ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలోనికి నడిపిస్తాడు గొప్పవారిగా చేస్తాడు ఈరోజు మన అంశం ఏంటి అంటే ఆయన నిన్ను గొప్పవాడిగా చేయటానికి ఇష్టపడుతున్నాడు గొప్ప చేస్తాడు నిన్ను నువ్వు ఏమాత్రం కూడా దిగులు చెందవలసినటువంటి అవసరత లేదు భయం చెందవలసినటువంటి అవసరత లేదు ఆయన నిన్ను గొప్పవాడిగా చేయటానికి ఆ ప్రభు ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి యహోశివా జీవితంలో రెండవది దేవుని సేవకుని మాటకు లోబడిపోయాడు దేవుని సేవకుని మాటను విధేతు చూపించాడు బైబిల్ గ్రంథంలో చదువుకుంటూ వస్తే కనుక ఎన్ని సంగతులు ఉంటాయో దేవుని మాటకు దేవుని సేవకుని మాటకు నువ్వు మొట్ట మొట్టమొదటి అవకాశం ప్రాధాన్యత నువ్వు ఇచ్చినట్లయితే కనుక ఆయన నిన్ను గొప్పవాడిగా చేస్తాడు పేద విధువురాలు పాప ఆ రోజుకి పొలలు ఏరుకొని తను తెచ్చుకొని వండుకొని తిని చనిపోదామని చెప్పని నిర్ణయించుకున్నాను కానీ ఏలియా వెళ్ళి అడుగుతాడు అమ్మా నేను చెప్పినట్లు చేయి నేను చెప్పినట్లు చేయని వెళ్ళి వాక్యంలో వ్రాయబడి ఉంటుంది మొదటి రాజుల గ్రంథం పదిహేడు అధ్యాయం పదమూడవ వచనంలో పోయి నేను చెప్పినట్లు చేయి 
దేవుడు చెప్పినట్లుగా దేవుని సేవకుడిగా చెప్పినట్లుగా ఎప్పుడైతే ఆమె చేసిందో ఆమె జీవితంలో ఒక గొప్ప అభివృద్ధిని చూడగలిగింది ఈ రోజున కుటుంబాలు అభివృద్ధి పొందకపోవటానికి ఈ రోజున వ్యక్తిగత జీవితాలు ఆశీర్వదించబడపోవటానికి దేవుని సేవకుడను అనుసరించే వాళ్ళు కనబడతలేదు దేవుని సేవకుని మాటను అనుసరించే వాళ్ళు కనబడతలే కాబట్టి ఎవరు దేవుని సేవకుడు ఎవరు దేవుని వాక్యాన్ని దేవుని మాటను ఎవరైతే అనుసరిస్తారో వారి జీవితాలలో ఎటువంటి ఆశీర్వాదము అంటే యహోశువాన్ని గొప్ప చేసినట్లుగానే నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని కూడా ప్రభు గొప్ప చేయగలిగినటువంటి దేవుడు అనే మాటను ఈ యొక్క సమయంలో ప్రేమతో నేను మీకు తెలియచేస్తున్నాను యహోశువాతో ప్రభు అంటున్నాడు యహోశువా ప్రజలందరూ చూస్తూ ఉండగానే దేవుడు చేసే కార్యాలు చాటు కాదు మరుగైన కార్యాలు కాదు అందరూ చూస్తూ ఉండగానే అందరూ చూస్తూ ఉండగానే నేను నిన్ను గొప్ప చేస్తాను గొప్ప చేస్తాను అన్న ప్రభు గొప్ప చేయటం మొదలు పెట్టాడట గొప్ప చేయటం ఎందుకు యహోశివ జీవితంలో ఎందుకు దేవుడు గొప్ప చేయటం ప్రారంభించాడు అనే మాటలు నేను ఆలోచన చేస్తూ ఉంటుంటే అతడు దేవుని సన్నిధి అనుభవాన్ని కలిగి ఉన్నాడు సన్నిధి అనుభవాన్ని ఎవరు కలిగి ఉంటారో వారిని దేవుడు గొప్ప స్థితిలోనికి నడిపిస్తాడు ఇక రెండవది అతడు దేవుని సేవకుడు చెప్పినట్లుగా దేవుడు చెప్పినట్లుగా దేవుని వాక్యం చెప్పినట్లుగా చేస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ రోజున మరి నీవు నేను మనం కూడా దేవుని మాట చెప్పిన ఆయనను రాత్రంతా చేపలు పట్టాడట పేతురు మనకు తెలుసు దేవుని వాక్యం వ్రాయబడి ఉంటుంది రాత్రంతా చేపలు పట్టాడట ఒక్క చేప కూడా దొరకలేదు మరలా ప్రభు నీ వలలు కుడివైపుకి వేయి మనగానే ఎప్పుడైతే దేవుడు చెప్పాడో దేవుడు చెప్పినట్లుగానే అతడు తన వలలను కుడివైపుకి వేయటం ప్రారంభించాడు ఎప్పుడైతే విస్తారమైన వాక్యంలో చాలా అద్భుతమైన మాట ఉంటుంది అతడు విస్తారమైన చేపలు పడుతున్నాడట మరలా లాగలేక సైకిల్ చేస్తున్నారంట పక్కన ఉన్నటువంటి దోనెలు వాళ్ళని రమ్మని ఆహ్వానిస్తున్నారట సైకిల్ చేస్తున్నారంట రమ్మని ఎందుకంటే దేవుని మాటకు లోబడ్డాడు విస్తారమైన దేవున ఈ రోజున నీ కుటుంబంలో దేవుని మాటకు దేవుని సేవకుని మాటకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వగలిగితే కనుక తప్పనిసరిగా అభివృద్ధిని చూస్తా విస్తారమైనటువంటి ఆశీర్వాదాన్ని చూస్తా విస్తారమైనటువంటి దీవెనను నీవు చూడగలుగుతావు ఇంకొక మాటను కూడా ఈ సమయంలో నేను మీకు జ్ఞాపకం చేయాలనుకుంటున్నాను నిర్గమాకాండం ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయ అక్కడ పదమూడు వచనంలో ఇలాగున వ్రాయబడి ఉంది నిర్గమాకాండం ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయ పదమూడు వచనంలో వ్రాయబడి ఉన్న మాట నేను మీకు చదువుతున్నాను మోసేయు అతని పరిచారకుడైన యహోశువాయు లేచిరి అంటే ఈ వాక్యాన్ని బట్టి నేను ఏం చెబుతున్నాను అంటే యహోశువ గొప్పవాడు కావటానికి మూడవ మంచి లక్షణం ఏంటి అంటే అతనిలో ఉన్న ఆత్మీయ అనుభవం ఏంటి అంటే అతడు దేవుని సేవకుడు చెప్పినట్లు చేయటం మాత్రమే కాదు కానీ పరిచారకుడిగా మనకి పరిచయం అవుతున్నాడు యహోశివా జీవితం ఎలాగున పరిచయం అవుతుంది అంటే పరిచారకుడిగా పరిచయం అవుతుంది కాబట్టి దేవుని మందిరంలో దేవుని సేవకునికి సంఘానికి పరిచర్య చేసేవాడిగా ఈ రోజున సంఘములో పరిచర్య చేయాలి పత్రికలు పంచిపెట్టాలి దేవుని స్వార్థను ప్ర ప్రకటించేవారిగా దేవుని పనిని మనం చేసేవారిగా మనం చాలాసార్లు మనం అనుకుంటా ఉంటాం ఈ పని అంతా పాస్టర్ గారిదే కదా ఈ పని అంతా కూడా పాస్టర్ అమ్మగారిది ఈ పని అంతా సేవకులది కదా అనుకుంటా కాదు 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 దేవుడు నీకు కూడా ఒక బాధ్యత అప్పగించాడు ఏమిటి అంటే పరిచర్య చేయవలసిన బాధ్యత నీదే అని ప్రేమతో తెలియచేస్తున్నాను ఎవరు దేవుని మందిరంలో ఉండే అలవాటు దేవుని మందిరానికి సన్నిధికి మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వగలుగుతారో దేవుని సేవకునికి దేవుని మాటకు మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వగలుగుతారో ఇక మూడవది పరిచర్య చేసేవారిగా ఉంటారో దేవుని మందిరంలో ఎవరు పరిచర్య చేసేటువంటి వారిగా ఉంటారో వారిని ప్రభు గొప్ప స్థితిలోనికి రోజున దేవుని వాక్యాన్ని అందిస్తున్న నేను చిన్ననాటి నుంచి మా అమ్మగారితో పాటు నాకు వాక్య సందేశంలో నా అనుభవాలను చెప్పడం నాకు చాలా ఇష్టం చూడండి చిన్ననాటి నుంచి కూడా అమ్మ చెంగు పట్టుకుని దేవుని మందిరానికి వెళ్ళి అమ్మ ఒక చీపురు పట్టుకుని తుడుస్తూ ఉంటుంటే నేను కూడా తనతో పాటు పరిచర్య చేసేవాడిని చిన్నతనం నుంచి ఎప్పుడైతే పరిచర్య ప్రారంభించానో పరిచర్య చేయటం మొదలు పెట్టానో ఈ రోజున దేవుడు అంచెలంచెలుగా అంచెలంచెలుగా దేవుడు తన బిడ్డనైనటువంటి నన్ను కూడా యహోశివాను గొప్ప చేసినట్లుగా నన్ను కూడా గొప్ప చేయటం ప్రారంభించాడు ఈ రోజున గొప్ప చేస్తున్నాడు అని చెప్పడానికి నేను ప్రభువును బట్టి సంతోషిస్తూ ఉన్నాను అమ్మ నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నావా ఎవనస్తుడా 
అమ్మ దేవుని వాక్యాన్ని వింటున్నా ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా ప్రేమతో మీకు తెలియచేస్తున్నాను దేవునికి దేవుని సన్నిధికి దేవుని వాక్యానికి దేవుని సన్నిధిలో పరిచర్యకు మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వగలిగితే గనక తప్పనిసరిగా ఆయన నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు యహోశువాని గొప్ప చేసినటువంటి ప్రభు నిన్ను కూడా గొప్ప చేయటానికి ఇష్టపడుతున్నాడు అనే సత్యాన్ని ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఈ సమయంలో ప్రేమతో నేను మీకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి ప్రభు నందు ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా యహోశువా జీవితంలో ఇంకా అనేకమైనటువంటి అనుభవాలు నేను మీకు తెలియచేయాలని ఆశిస్తున్నాను రాబోయేటువంటి వర్తమానాల్లో తప్పనిసరిగా యహోశువా జీవితంలో నుంచి ఇంకా దేవుడు నా హృదయంలో ఉంచిన అనేకమైనటువంటి సంగతులను నేను మీకు తెలియచేస్తాను వినటువంటి మాటల్ని మీ హృదయంలో భద్రం చేసుకోండి మూడే మూడు విషయాలు యహోశువాను దేవుడు గొప్పవాడిగా చేశాడు ఈ రోజున ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న నిన్ను కూడా దేవుడు గొప్పవారిగా చేస్తాడు యహోశువాని గొప్ప చేస్తాను అన్న ప్రభు ఆయన ఎవరు అంటే ఆయన లోకం కంటే గొప్పవాడు దేవతల కంటే గొప్పవాడు రాజుల కంటే గొప్పవాడు అధికారుల కంటే గొప్పవాడు ప్రవక్తల కంటే సేవకుల కంటే ఆయన గొప్పవాడు గొప్పవాడైనటువంటి ప్రభు గొప్ప చేస్తాను అన్నాడు మాట ఇచ్చిన దేవుడు నమ్మదగినటువంటి దేవుడు లోకంలో మనుషులు మాటలు ఇస్తారు మాట తప్పిపోతారు కానీ దేవుడు యహోశువాకి మాట ఇచ్చాడు అదే నిర్గమాకాండ మనం చదువుకున్న నాలుగో అధ్యాయం పద్నాలుగు వచనంలో ఆ మాటను నెరవేర్చాడు కాబట్టి ఎందుకు యహోశివాను దేవుడు గొప్పవాడిగా చేశాడు అంటే మూడు విషయాలు చెప్పాను ఒకటి దేవుని సన్నిధిలో అనుభవాన్ని కలిగాడు దేవుని సన్నిధి అనుభవాన్ని కలిగి ఉన్నాడు దేవుని సన్నిధి అనుభవాన్ని కలిగి ఎవరైతే ఉంటారో వారిని ఆయన గొప్పవారిగా చేస్తాడు రెండవది దేవుని సేవకునికి దేవుని మాటకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు దేవుని మాట ప్రకారం చేయగలిగాడు అందుకని ఆశీర్వదించబడ్డాడు ఇక మూడవది దేవుని సన్నిధిలో పరిచారకుడిగా కనబడుతున్నాడు ఈ రోజున చాలామంది గొప్పవారు అనిపించుకోవాలనుకుంటారు ఈ రోజున నేను ఒక మంచి పేరు కావాలని కోరుకుంటా ఉంటారు లేదు లేదు యహోశవా జీవితంలో అటువంటి దానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేదు కానీ పరిచారకుడిగా పరిచయం చేసుకోవటానికి పరిచారకుడిగా ఉండిపోవటానికి అతడు ఇష్టపడ్డాడు తగ్గింపు కనపడుతుంది వినయం కనపడుతుంది దేవుని కొరకైన పరిచారకుడిగా పరిచయం చేసేటువంటి ఆ మంచి స్వభావం కనపడుతూ ఉన్నది కాబట్టి మనం కూడా దేవుని మందిరంలో దేవుని సన్నిధిలో దేవుని సేవకులకి పరిచయం చేద్దాం ప్రభించేటువంటి గొప్ప దీవెనలు ఆశీర్వాదాలు పొందుకుందాం యహోశివాలు గొప్ప చేసిన దేవుడు ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న మిమ్మలను మీ కుటుంబాలను మీ పిల్లలను గొప్ప చేయనుగాక ఆమె దయతో తెలలు వంచండి చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను సకల ఆశీర్వాదాలకు కారణభూతుడైనటువంటి మా ప్రియ పరలకు తండ్రి మీ పరిశుద్ధమైన నామానికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం యహోశువా జీవితంలో నుంచి గొప్ప చేయటానికి గలిగిన కారణాలు ఏమిటో యహోశువా జీవితంలో నుంచి శ్రేష్టమైనటువంటి నీ సంగతులను మేము విన్నాం నాయన విన్నట్లుగానే ఈ వాక్యాన్ని ఎంతోమంది బిడ్డలైతే వీక్షిస్తూ ఉన్నారు చూస్తూ ఉన్నారో వారందరినీ కూడా గొప్పవారుగా చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం దీవించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఆశీర్వదించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఎవరిని కూడా మీరు తక్కువ స్థితిలో ఉంచే దేవుడు కాదు నాయన గొప్పవాడైన మీరు మమ్మలను కూడా నీ బిడ్డలమైన మమ్మలను కూడా నిన్ను అంగీకరించిన మమ్మలను కూడా గొప్పవారిగా చేయాలని ఆశిస్తున్నారు ఇదిగో ఈ వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి బిడ్డను కూడా మీరు దీవించి ఆశీర్వదించి రాబోయే రోజుల్లో వారిని గొప్ప స్థితిలోనికి మీరు నడిపించమని ప్రార్థన చేస్తూ యహోశు వాళ్ళంటి మంచి గుణ లక్షణాలు వారిలో కలుగ చేయండి నీ సన్నిధికి మొట్టమొదటి ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారిగా నీ సన్నిధిని కలిగి జీవించేవారిగాను నీ మాటకు లోబడేవారిగాను అంతమాత్రమే కాదు నీ సన్నిధి ఎడల పరిచారకులుగా తగ్గింపు కలిగి వినయం కలిగి నీ సన్నిధిలో జీవించేటువంటి అటువంటి ఆశీర్వాదాలు విన్నటువంటి ప్రతి వారికి కూడా మీరు అనుగ్రహింపచేసి మీరే మహిమ పొందమని నీ నా మౌనకే మహిం చెల్లిస్తూ బిడ్డలందరినీ కూడా దీవించమని మా ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి పరిశుద్ధమైనటువంటి నామంలో ప్రార్థన చేస్తున్నాము తండ్రి ఆమె తొట్టి వెళ్ళిపోకుండా మిమ్మలను కాపాడుటకును తన మహిమ ఎదుట నిర్దోషులుగాను నిరపరాధులుగా నిలవబెట్టుటకును అద్వితీయుడు తండ్రి అయిన దేవుని ప్రామయు కుమారుడు రక్షకుడు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహవాసము సన్నిధానం చేరియున్న మనకును సర్వలోక పరిశుద్ధులకును ఈ వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి బిడ్డకిని దేవుని కృప సదాకాలము తోడైని నడిపించును గాక ఆమె ఆమె ప్రైజ్ ద లాడ్ ఇప్పటి వరకు వాక్యం విన్నారు కదా విన్న వాక్యం ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా బలపడ్డారని మేము నమ్ముతూ ఉన్నాము మీ ప్రార్థన అవసరతల కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించండి మా అడ్రస్ చిడిపి ఆనంద్ బాబు గారు ఏసయ్య ప్రసన్నత పరిచర్యలు అచ్చిపాలెం బుట్టాయిగూడ మండలం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా మా ఫోన్ నెంబర్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ వన్ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టూ ఎయిట్ టూ మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వక వందనాలు